அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கிஷோர்ஜி ஏவி சலம் தாந்திரிக பரிகாரங்கள் பயிற்சி மையம் சேனல் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி உங்கள் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தாந்திரிக பரிகாரங்கள் மூலம் தீர்வு காண தொடர்பு கொள்ளவும் இன்று நாம் பார்க்க போகிற பதிவு பெண்கள் தலையில் பூ வைப்பதால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் இந்த பூவை எவ்வளோ நேரம் வச்சுருக்கணும் அந்த பூ வைப்பதால் என்ன நன்மைகள் அதாவது எந்த பூவை வச்சா நமக்கு என்ன என்ன விதமான நன்மைகள் நடக்கும் என்பதற்கு உண்டான ஒரு பதிவு தான் இன்றைய பதிவு முதல்ல பெண்கள் தினமும் தலையில் பூ வைப்பதால் கணவனின் ஆயுள் கூடும் ரோஜா பூவை பெண்கள் தலையில் வைப்பதால் தலை சுற்றல் மயக்கம் கண் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் தீரும் மல்லிகை பூவை தலையில் வைப்பதால் மன அமைதிக்கு உதவும் கண்களுக்கு குளிர்ச்சி தரும் சில பெண்கள் வந்து மன உளைச்சலே இருப்பாங்க அவர்கள் மல்லிகை பூவை தலையில் வைப்பதால் மன அமைதி உண்டாகும் அடுத்தது செண்பகப்பூ இது வந்து வாதத்தை குணப்படுத்தும் பார்வை கோளாறுகளை சரி செய்யும் அடுத்தது செம்பருத்தி பூ இது வந்து நீங்கள் பூவை வைக்கிறதுக்கு சிரமம் பட்டீங்க அப்படின்னா அது இதழ்கள் மட்டும் நீங்கள் பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் தலைமுடி தொடர்பான பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் உடலில் உள்ள உஷ்ணத்தை குறைக்கும் அடுத்தது மகிழம்பூ இந்த மகிழம்பூவில் தலையில் வைக்கும் பொழுது தலை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் பல்வழி இருந்தால் அது சரியாகும் பல் சொத்தை உட்பட்ட பல பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடியது இந்த மகிழம்பூ அடுத்தது தாளம்பூ இது வந்து நறுமணம் வீசக்கூடிய ஒரு பூ சில பேர் வந்து தூங்காமல் இருப்பாங்க பெண்கள் வந்து மன உளைச்சலில் தூங்காமல் இருப்பாங்க தூக்கமே வராது அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கிறவங்க காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இந்த தாளம்பூவை வைத்திருந்தால் உறக்கம் நன்றாக வரும் இல்லை கணவனை இழந்த பெண்களாக இருந்தால் அந்த தாளம்பூவை ஒரு வெள்ளை துணியில் சுற்றி தலகணி கீழே வச்சுட்டு படுங்க தூக்கம் உங்களுக்கு வரும் அடுத்தது தாமரைப்பூ இந்த தாமரைப்பூவின் இதழ்களை ஒரு நூலில் கோர்த்து தலையில் வச்சுட்டு வாங்க இந்த தலையில் எரிச்சல் இருக்கும் சில பேருக்கு அந்த எரிச்சல் நிற்கும் தலை சுற்றல் நிற்கும் மன உளைச்சலை நீக்கி மனதுக்கு அமைதி தரக்கூடியது இந்த தாமரைப்பூ தாமரை இதழ்களை வச்சுட்டு வாங்க அடுத்து கனகாமரை பூ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து தலைவலியை குண குணப்படுத்தும் சில பேருக்கு தலை பாரமாகவே இருக்கும் அந்த பாரம் பாரத்தை இந்த கனகாம்பர பூ நீக்கும் அடுத்தது மகிழம்பூ இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான பூ அது இந்த தாளம்பூ மகிழம்பூ அடுத்தது வந்து ரோஜா பூ செண்பகப்பூ இது எல்லாத்தையும் கதமமாக கட்டி தலையில் வைத்து வந்தால் மிக நன்மைகளை கொடுக்கும் இந்த பூக்களை தலையில் வைப்பதற்கு உண்டான கால ஒரு காலம் ஒரு டைம் இருக்குது எந்த நேரத்தில் எவ்வளோ நேரம் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறக்கு உண்டான ஒரு இது கணக்கு இருக்குது முல்லைப்பூவாக இருந்தால் பதினெட்டு மணி நேரம் வச்சுருக்கலாம் தலையில் அடுத்து தாளம்பூ ஐந்து நாட்கள் வரை அந்த தாளம்பூவை நீங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் அடுத்து ரோஜா பூ வந்து ரெண்டு நாள் வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம் மல்லிகை பூ ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் மட்டும்தான் அடுத்தது செண்பகப்பூ பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் அந்த செண்பகப்பூவை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இந்த பூக்களை காதின் மேல் மற்றும் இந்த காதின் கீழ் நுனி பகுதி இந்த இடை இடைவெளியில் தான் நீங்கள் வந்து வச்சுருக்கணும் சில பேர் வந்து உச்சந்தலையில் வச்சுருப்பாங்க இல்லை கழுத்து பகுதியில் வந்து கீழே தொங்குற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அப்படியெல்லாம் வைக்கக்கூடாது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மனம் உள்ள பூக்களை மனம் இல்லாத பூக்களுடன் சேர்த்து வைக்கக்கூடாது அது இப்போ மல்லிகைப்பூ கூட கனகாம்பரத்தை சேர்த்து வைக்கக்கூடாது இதில் கனகாம்பரத்து கூட வந்து ரோஜா பூ சேர்ந்து வைக்கக்கூடாது சார் எந்த பூ கூட எந்த பூவை சேர்த்து வச்சு அணிந்தால் நல்லது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாதி மல்லிகை பூ கூட செவந்தி பூவை சேர்த்து வச்சு நீங்கள் தலையில் வச்சுக்கலாம் மகிழம்பூ செண்பகப்பூ ரோஜா பூ இவற்றை எல்லாம் வந்து நீங்கள் கதமமாக கட்டி கூடி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த பூக்களை வைப்பதால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
இந்த பூக்களில் உள்ள பிராண ஆற்றல்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்முடைய மூளை செல்களை தூண்டக்கூடியது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் மன அமைதிக்கு உதவுகிறது இந்த பூ தலையில் பூ வச்சிங்கன்னா உங்கள் மனநிலை சமநிலையாக இருக்கும் அதே போல் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் பல கோணங்களில் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு இந்த தலையில் பூ வச்சுருந்தீங்கன்னா அது வந்து கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் மன அழுத்தத்தால் ஏற்படக்கூடிய உடம்பில் செல்லெலாம் வந்து சில சில பேருக்கு வந்து செல் இழப்பு ஏற்படும் சொல்லுவாங்க அந்த செல் இழப்பை இந்த பூ வைப்பதால் ஏற்படக்கூடிய நன்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் பூ வச்சிங்கன்னா அந்த செல் இழப்பு ஏற்படாது மேலும் இது போன்ற அரிய தகவல்களுக்கு நமது சேனலில் தொடர்ந்து பார்த்துட்டுருங்க நல்லது நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் சிவாய நம மேலும் விவரங்களுக்கும் என்னை நேரில் சந்தித்து தாந்திரிக பரிகாரங்கள் மூலம் தீர்வு காண தொடர்பு கொள்ளவும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வி கிஷோர்ஜி ஏவிச்சலம் தாந்திரிக பரிகாரங்கள் பயிற்சி மையம் விஜயலட்சுமிபுரம் அம்பத்தூர் ஓடி பஸ் நிலையம் பின்புறம் சென்னை ஐம்பத்தி மூன்று தொலைபேசி எண்கள் நைன் ஃபைவ் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் டூ நல்லதே நடக்கும் வாழ்க வளமுடன் சிவாய நம